OLE the Utopian World of Online Education Hello students welcome to OLE this is your chemistry class and we are studying the chapter fiber to fabric In the previous session we have discussed about the fibers the types of fibers natural fiber types of natural fiber and mainly we have discussed about wool and we have also learned that wool majorly comes from sheep but there are also other animals as well that can yield wool so in this session we will discuss that what are the processes for obtaining wool from the sheep right the wool mainly comes from sheep as we have known this ke zyada dar wool jo hame aata hai sheep se aata hai but सिर्फ और सिर्फ शेप से नहीं आता है अदर एनिमल से भी आता है वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन राइट सो फॉर ऑप्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड रियर्ड मतलब पालते हैं पूरा पूरा जैसे बहुत सारे शीप्स को पालते हैं उनको ब्रेड कराते हैं ब्रेड इन द सेंस उनकी ब्रीडिंग होती है एंड देयर हेयर इज कट एंड देन प्रोसेस्ड इन टू ठीक है उनको पाला जाता है उनकी ब्रीडिंग की जाती है फिर जब उनके हेयर्स बड़े हो जाते हैं उनको काट कर हेयर्स को निकाल कर हम जो है उनसे वूल बनाते हैं ना देर आर सेवरल स्टेप्स बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ऐसे नहीं होता है कि हेयर जो है हमने निकाल लिया और उसके बाद उसका वूल बना दिया ठीक है तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं वो स्टेप क्या होते हैं सबसे पहले होता है शेयरिंग ठीक है रियरिंग हो गया रियरिंग मतलब हमने पाल लिया उसके बाद क्या होता है शेयरिंग होता है देन स्कोरिंग सॉर्टिंग कार्डिंग एंड देन फाइनली हम यान बनाते हैं एंड यू नो दिस की यान से फाइनली फैब्रिक बनता है ठीक है तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में दैट इस सा, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमें वूल कैसे ऑप्टेन होता है वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वूल जब हम बॉडी हेज एज आई टोल्ड यू तो जैसे हम बार बार के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने तो हमें दर्द होता है बिल्कुल नहीं होता है सिमिलरली जब हम शेयरिंग करते हैं शेयरिंग मतलब जब हम बाल जो है शीप के उससे निकालते हैं शीप की बॉडी से जब हम बाल निकालते हैं तो उसको भी बिल्कुल दर्द नहीं होता है जैसे हम नॉर्मल ट्रिमर यूज करते हैं या कैची यूज करते हैं बाल काटने के लिए एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से जो है शीप पर भी ट्रिमर या सिजर यूज किए जाते हैं टू रिमूव द फ्लीस टू रिमूव द बॉडी हेयर सो इस पूरे प्रोसेस में शीप को कहीं भी दर्द बिल्कुल नहीं होता नाउ वी विल नो दैट वॉट आर द स्टेप्स सो लेटेस्ट गेट स्टार्ट सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस इज रियरिंग ऑफ शीप पहला स्टेप क्या होता है रियरिंग ऑफ शीप एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेशन दैट हम सबसे पहले सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छे शीप्स हैं हम इनको जो है ब्रीड करेंगे और इनको हम रियर करेंगे सो सबसे पहला स्टेप क्या आ गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट द नेक्स्ट इज रियरिंग ऑफ शीप रियरिंग ऑफ शीप का क्या मतलब होता है रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग दैम फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर मतलब हम उनका ध्यान रखते हैं उनको खाने को देते हैं उनको रहने की जगह देते हैं अगर शीप्स बीमार पड़ते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं तो इन शॉर्ट जब हम किसी भी जानवर को पालते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस कमर्शियल मतलब कि हम इनसे कुछ फायदा कुछ प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम रियरिंग कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे कमर्शियल कैसे है ऑब्वियसली हम इनसे वूल जो है वो ऑप्टेन करेंगे बाद में जाके वूल हम अपने घर में थोड़ी रखेंगे बाद में जाके वी विल सेल दैट वूल एंड वी विल अर्न दी मनी सो अगर हम कोई भी चीज कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं रियरिंग अगर हम जानवरों को पाल रहे हैं फॉर द कमर्शियल स्केल ऑन द कमर्शियल स्केल तब हम कहते हैं रियरिंग ओके सो द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप और रियर आर कॉल्ड शेफर्ड्स ठीक है शेफर्ड्स किन पर्सन को कहते हैं जो शीप की देखभाल करता है जो रियर होता है शीप का जो शीप को पालता है उसकी देखभाल करता है उनको हम क्या कहते हैं ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को हम कहते हैं शेफर्ड्स राइट नेक्स्ट इज शीप आर हर्बी वोज एंड प्रेफर ग्रास आपको ये पता है दैट शीप आर हर्बी वोज नाउ वॉट आर हर्बी वोज हर्बी वोज आर दोज एनिमल्स विच ओनली ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब वो 
नॉन वेज नहीं खाते हैं प्योरली वेजिटेरियन होते हैं सो दीज आर नोन एज हर्बी वोट्स सो दे प्रेफर टू ईट ग्रास एंड लीव तो जो शीप होते हैं वो हमेशा ग्रास और लीव ही खाते हैं तो जनरली जो शेफर्ड होता है वो पूरे पूरे हर्ड्स को हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ शीप जो होता है उनको ग्रेजिंग के लिए फील्ड में लेकर जाता है और ताकि हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ वूल मिले सो किसी भी चीज की बेटर क्वालिटी के लिए हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए तो सिर्फ घास फूस से काम नहीं चलता है शीप को जो है और बहुत सारी चीजें खिलाई जाती हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ पल्जिस ठीक है दालों का मिक्सचर खिलाते हैं कॉर्न जवार बाजरा ऑयल केक्स ऑयल केक्स क्या होते हैं मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल सनफ्लावर सीड हो गया मस्टर्ड सीड हो गया तो जब हमने मस्टर्ड से ऑयल निकाल लिया मस्टर्ड सीड से ऑयल निकाल लिया तो कुछ बचेगा जो वेस्ट होगा वो वेस्ट हम किसे खिलाते हैं शीप्स को खिलाते हैं ठीक है वो वेस्ट हम किसे खिलाते हैं शीप को खिलाते हैं सो शीप रियरर्स जो होते हैं वो घास और जो पत्तियां हैं वो तो उनको ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं खिलाने लेकर जाते हैं बट इन एडिशन वो और बहुत सारी चीजें जैसे पल्जेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक्स ये सारी चीजें भी उनको दी जाती हैं सो so दैट उनकी हेल्थ अच्छी रहे हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्वालिटी ऑफ वूल जो है वो काफी अच्छी होगी ठीक है ना ब्रीडिंग ऑफ शीप एज आई हैव टोल्ड यू ना कि रियरिंग होती है ब्रीडिंग होती है ब्रीडिंग में क्या होता है दे प्रोड्यूस द यंग वंस सो ब्रीडिंग ऑफ शीप इज डन टू ऑप्टेन सच ब्रीड ऑफ शीप विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ फूल ब्रीडिंग क्यों कराते हैं अगर दो शीप जो है एक मेल शीप है एक फीमेल शीप है अगर दो शीप को हम आपस में ब्रीड कराएंगे तो उनके जो यंग वंस होंगे वो भी सेम क्वालिटी के होंगे अगर दो शीप अच्छी वूल यील्ड कर रहे हैं तो उनके यंग वंस भी अच्छी वूल यील्ड करेंगे सो so, इसीलिए एक अच्छी वूल को ऑप्टेन करने के लिए हम दो अच्छी ब्रीड के शीप्स को जो है उनकी ब्रीडिंग कराते हैं दीज ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी एंड आर कॉल्ड गुड ब्रीड ऑफ शीप ठीक है इन अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये गुड ब्रीड है ये बैड ब्रीड है तो गुड ब्रीड कब होगी जब खूब थिक हेयर होगा सॉफ्ट हेयर होगा सॉफ्ट भी हो क्यों ताकि जितनी ज्यादा सॉफ्ट वूल होगी उतनी ज्यादा हाई क्वालिटी मानी जाती है और जितनी थिक होगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो अगर हम एक गुड ब्रीड की शीप जो है सिलेक्ट करते हैं फॉर रियरिंग तो उससे क्या होता है हमारी क्वांटिटी ऑफ वूल भी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ वूल भी बढ़ती है देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है दिस रेजेस दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल राइट तो ब्रीडिंग ऑफ शीप इसलिए की जाती है नेक्स्ट इज वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर कुछ टाइम बाद क्या होगा उसके शरीर पर खूब बाल आ जाएंगे द शीप विल डेवलप अ थिक कोट कोट ऑफ हेयर सो दैट टाइम द हेयर इज शेव्ड ऑफ ठीक है जैसे शेविंग नॉर्मल शेविंग होती है एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से उनके हेयर्स भी हम उनकी बॉडी से निकाल देते हैं द कट ऑफ वूल कोट ऑफ अ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड फ्लीस और इसी को हम फ्लीस कहते हैं फ्लीस मैंने आपको क्या बताया था कि हेयर्स होते हैं ना तो यही जो हेयर हम काट के निकालते हैं और उसमें थोड़ी सी जो है उनकी स्किन की लेयर भी होती है इसी जो हमने ये ऑप्टेन किया आफ्टर शेविंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फ्लीस राइट द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वुलन फाइबर्स इसमें जो वुलन फाइबर्स होते हैं वो दे आर वेरी सॉफ्ट एंड द शीप द फ्लीस ऑफ शीप इज यूजली कैप्ट इन वन पीस मतलब ऐसा नहीं होता छोटे छोटे बाल काट के एकदम छोटे छोटे ग्रुप्स में वो कर दिए नहीं दे ट्राई कि जो भी पूरी बॉडी से जो फ्लीस निकलती है वो पूरी एक उसमें रहे वो छोटे छोटे हिस्सों में वो उन्हें नहीं काटते ठीक है तो एकदम एक वन पीस में जो है उनकी वूल निकाली जाती है राइट right? नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स टू वूल अब हमारे पास वूल आ गया अब ना अब हमारे पास फाइबर्स आ गए हमने हेयर निकाल लिया शीप से नाउ वी हैव टू मेक इट वूल ठीक है पूरा हमें फैब्रिक बनाना है तो उसमें भी अभी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं सो स्टेप वन इज शेयरिंग जो हम शेविंग करते हैं ना जो हम अः यहाँ से शीप की बॉडी से जो हम वूल निकाल रहे हैं स्किन निकाल रहे हैं दिस होल प्रोसेस इज नोन एज Shearing. See what is written here. The fleece of the sheep, along with thin layer of skin, is removed from the body, and this process is known as shearing. ठीक है इस process को हम क्या कहते हैं shearing. Next is step two. Once we have obtained the wool in one piece, 
तो वो वूल जो है दैट इज वेरी डॉटी लाइक बहुत सारे डॉट और सॉइल और सब कुछ उसमें लगा होगा क्योंकि शीप्स हैं वो हर जगह जो है घूमेंगे कहीं पे खेलते हैं तो बहुत सारा डर्ट होता है तो ऐसे ही हम जाके उसके वूल नहीं बना देते वी हैव टू वॉश देम वी वॉश देम विद सोप्स डिटर्जेंट्स एंड वाटर इन अ बिग बिग टैंक्स एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को स्कोरिंग सो द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन्स डस्ट dirt dried sweat grease etc so the sheared hair of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent with a lot of water in tanks bade bade tanks mein khoob pani bhar ke jo ekdam acche se uski safai hoti hai soap aur detergent se ekdam usko bahut acche se saaf kiya jata hai and the this process of washing of sheared hair is known as scoring aur is process ko hum kya kehte hain scoring kehte hain Mention your attention over the spelling of scoring. It is S C O U R I N G. ठीक है ये वो scoring नहीं है जो आपको scores मिलते हैं. S C O R नहीं है. S C O U R है. So mention your attention over here. Next is step three. अब हमारे पास हमने जो scoring की उसको एकदम अच्छे से धो लिया, सुखा लिया. अब हमारे पास एक wool obtain है. Then we have to sort. Sorting क्या होती है? इस process को हम sorting कहते हैं. तो ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है सॉर्टिंग क्या होती है वी हैव टू सॉर्ट द वुल अच्छे अच्छे लंबे लंबे जो रेशे होंगे जो फाइबर्स होंगे हमें उन्हें एक जगह रखना होगा ठीक है कुछ लंबे फाइबर्स होंगे कुछ थोड़े छोटे होंगे कुछ बिल्कुल छोटे होंगे सो वी हैव टू सॉर्ट दिस फाइबर्स ठीक है सो आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस ऑफ अ शीप इन टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुल एंड फाइबर्स सचेस फाइन कोर्स लॉन्ग शॉर्ट अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट देते हैं कुछ एकदम सॉफ्ट होंगे तो सॉफ्ट वालों को हम एक ग्रुप में रखेंगे कुछ हार्ड वूल वूल होगा हार्ड हेयर्स होंगे उसको अलग रखेंगे कुछ लंबे फाइबर्स होंगे हेयर फाइबर्स होंगे उनको अलग रखेंगे कुछ छोटे होंगे उनको अलग रखेंगे तो इस टाइप से हम अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं जो भी हमें फाइबर्स ऑप्टेन हुए एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग ठीक है अब जब हमें सॉर्ट करके अलग अलग एक एक तरफ हमारे पास एक बंडल हो गया जिसमें एकदम सॉफ्ट वूल है एक बंडल हो गया जिसमें एकदम हार्ड वूल है तो सॉफ्ट वूल से जो है हम क्या बना सकते हैं शॉल्स वगैरह अच्छी अच्छी बना सकते हैं तो अब जो हमें ये ग्रुप्स मिल गए अलग अलग टाइप के वूल के बंडल्स मिल गए उसका क्या होता है नाउ इन द लास्ट जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं ना छोटे छोटे वूल के टुकड़े होंगे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जिनको हम बर्ड्स कहते हैं वो हेयर से अलग से निकाल दिए जाते हैं और फाइबर्स को दोबारा से स्कोर किया जाता है दोबारा धोया जाता है ठीक है दोबारा सुखाया जाता है फिर उसके यान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ठीक है जो ऑलरेडी अच्छी वूल है उसको हम यान्स बनाकर उसका फैब्रिक बना देते हैं और जो छोटी वूल थी उस उनकी स्कोरिंग शॉर्टिंग कार्डिंग दोबारा होती है और उसके बाद वो जाकर यान्स बनते हैं राइट सो अगर हम बात करें नेचुरल फ्लीस की तो हम देखते हैं ना बहुत सुंदर सुंदर व्हाइट कलर की शॉल्स स्वेटर्स होते हैं नेचुरली जो ये शीप के जो स्किन होती है या शीप के जो हेयर्स होते हैं ये व्हाइट नहीं होते हैं होता क्या है वी हैव टू डाई इट ये जो हमें कलरफुल स्वेटर्स मिलते हैं ना ब्लू कलर ब्लैक कलर रेड कलर तो ऐसा नहीं होता है कि शीप की वूल अलग अलग कलर की होती है वूल जो है जनरली थोड़ी मडी ब्राउन ब्लैक ही होती है बट वॉट हैपन्स वी डाई इट ठीक है हम उसको कलर करते हैं और हमें ये व्हाइट कलर रेड कलर ब्लैक कलर ब्लू कलर इस टाइप के जो है वूल एंड फाइबर्स ऑप्टेन होते हैं राइट right? इन द लास्ट स्टेप जब फाइबर्स हमारे बन गए तो हम उन्हें स्ट्रेट करते हैं बिल्कुल स्ट्रेटन करते कॉम करते दिस कॉम्बिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ यान इज नोन एज कार्डिंग ठीक है कार्डिंग करते हैं मतलब एकदम कॉम करते हैं जैसे हम अपने लंबे बालों को स्ट्रेटन अप करते हैं कॉम करके सिमिलरली ये जो हेयर्स होते हैं इनको भी हम कॉम करते हैं उनको स्ट्रेटन अप करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्डिंग वॉट इज इट नोन एज इट इज नोन एज कार्डिंग द लॉन्ग वुल फाइबर्स आर देन स्पन एंड ट्विस्टेड अगेन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द स्पिनिंग प्रोसेस इन क्लास सिक्स इन योर प्रीवियस क्लास दैट दीज फाइबर्स आर 
spun or twisted to form thick yarns and these yarns are used for knitting sweaters theek hai isi yarn se jo jo aapke ghar mein jo woolen yarn jo woolen ka wo hota hai unka jo gola aata hai that is actually what that is the yarn and our grandmother or mothers used to knit the sweaters for us right और जो शॉर्ट वूल एंड फाइबर्स होते हैं उनका क्या होता है जो लंबे लंबे वाले थे उनको तो हमने कार्डिंग कॉम्बिंग करके और उनके तो यान्स बना दिए बट जो छोटे छोटे वाले थे उनका क्या किया तो जो शॉर्ट वूल एंड फाइबर्स होते हैं उनको भी हम यान्स में स्पन करते हैं एंड वी यूज टू मेक इट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटीरियल फॉर एग्जाम्पल शॉल्स ओके so this was all about the processing of wool that you have seen in this session that how we have obtained wool fabric or wool fiber from the hair of sheep to humne kon kon se processes discuss kiya humne selective breeding discuss kiya humne rearing discuss kiya humne shearing discuss kiya then humne kya kiya then humne jo hai usko scoring kiya sorting kiya carding kiya ठीक है और उसके बाद फाइनली जो है हमने उसको यान्स में बदला एंड वी हैव गॉट दी यान्स टू नेट आर स्वेटर्स राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोसेसिंग ऑफ वूल दैट हाउ वी कैन ऑप्टेन अ वुल एंड फैब्रिक फ्रॉम हेयर ऑफ अ शीप और फ्लीस ऑफ अ शीप आई होप आई वाज क्लियर ऑन दिस सेशन एंड आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा in the next session we are going to discuss about that how we can obtain the silk from the silk moth so stay tuned until then take care bye bye